ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಮಸಾಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಫ್ರೈನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೋಂಪು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು ಹಾಗೆ ಇದು ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರು ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚುಚೂರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮುಳ್ ಮುಳ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಚುಚೂರನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ಎರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮುಳ್ ಮುಳ್ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೈಟಾಗಿ ಹೆರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಬೀಜ ತುಂಬಾ ಹೀಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ತಿಂದರೆ ಸೊ ಕೈಯು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೈ ಕೈ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೋ ತೆಗಿಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಈ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೋಂಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಂಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಫಿಂಗಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅರಿಶಿನ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರು ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಹಸಿ ಮಾಸ್ ಮಸಾಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೀಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಈ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ನೀರೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದನೇ ಅರ್ಧ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲ ಆಚೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ವೈಟ್ ಥ್ರೆಡ್ನಾದರೂ ದಾರನಾದರೂ ಕಟ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಫ್